ഹലോ ഞാൻ നാല് മണിക്ക് ലൈവ് വരും പറഞ്ഞിരുന്നു നാട്ടിൽ നാല് മണിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇവിടെ രണ്ടരയാണ് ഇവിടെ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്യാപ്പ് അല്ല ടൈം ഗ്യാപ്പ് നാല് മണിക്ക് ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു തടി കുറയ്ക്കാനുള്ളതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്സ് അപ്പോൾ കുറേ മെസ്സേജ് വന്നത് ഞാൻ മോളിൽ നിന്ന് പറയാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ഫാറ്റ് ആം ഫാറ്റ് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ലേഡീസിന് പിന്നെ ബെല്ലി വട്ടെക്സ് തൈ ഫാറ്റ് എ ടു സെറ്റ് സ്പെഷ്യലായി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പലർക്കും പലതാണ് ആവശ്യം ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സൽ മാസ് റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക അതാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അതായത് നമ്മൾ തടി കുറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചില ഏരിയയിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് വല്ല വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അത് ഇപ്പോൾ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര് വന്നു ഫാത്തിമ ധന്യ സുമേഷ് രേഖ ഷീന അച്ചുസേ ഹായ് 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 എല്ലാവർക്കും ഹായ് നമ്മുടെ പേജിന് വൺ ലാക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ടോ എൻ്റെ പേജിന് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഫുൾ റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം എന്ന് ആദ്യം തൊട്ട് കുറേ കുറേ എപ്പിസോഡ്സ് പോലെ പലതും ആ പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഫുൾ എ ടു സെഡ് ഉള്ള വർക്ക്ഔട്ട്സ് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക്ഔട്ട് അല്ല കേട്ടോ ഫ്ലോർ വർക്ക്ഔട്ട് അല്ല നിന്നിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഹായ് ഫോർ സെവൻ ഓ റോഷ്ണാര മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ സോളി സുഖം സുഖം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് തരാൻ തുടങ്ങട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അത് പറയാൻ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയി പോവും ഗ്യാപ്പ് വരും പറഞ്ഞുതരാം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ട്രൈപ്പോഡൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെയറിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് പേര് എക്സസൈസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനതൊരു ഓർഡറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ലൈക്ക് നമുക്ക് മോളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം കുറേ പേര് ചോദിച്ചത് ഈ ഷോൾഡറിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫാറ്റ് വരും ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ഈ ബാക്കിൽ ബാക്കിൽ ഇവിടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഇവിടെ ബാക്കിലായിട്ടൊരു ടയർ പോലെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കൈക്ക് വണ്ണം കൂടുതലാവും അപ്പം ഇതിനെല്ലാം പിന്നെ ഫ്രണ്ടും ചെസ്റ്റ് വരും ലേഡീസിന് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ കോമൺ എക്സസൈസ് ആണ് അത് എന്താ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ഏരിയ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ കൈ ഇങ്ങനെ നേരെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം അതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ കൗണ്ട്സ് കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ കൗണ്ട്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡ് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും കണ്ടോ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൗണ്ട്സ് പിന്നെ അത് തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേദന ഉണ്ടാവും അത് കാര്യമാക്കണ്ട സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ കൗണ്ട്സ് വെച്ച് തുടങ്ങിക്കോ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് 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 ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നന്നായി നല്ല സ്മൂത്ത് ആവും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു റിസൾട്ടും കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയോ കൈ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഡാൻസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അതുപോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കിക്കോ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുക ബാക്കിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൈഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയും ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വലിയും വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇത് തന്നെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനും അപ്പം ഇത് കുറച്ച് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് ഇത് തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കിക്കോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ബാക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ ഇവിടത്തെ വണ്ണം അല്ലേ ഇവിടെ കുറേ പേർക്ക് ഇവിടെ വണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം കൈൻ്റെ ഇവിടത്തെ വണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇന
അപ്പൊ ഓർത്ത് വെച്ചോ നമ്മുടെ ആം നേരെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സെയിം തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് ആം റൊട്ടേറ്റ്സ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് കൈ ഇവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് കൗണ്ട്സ് വെച്ച് ചെയ്തു അല്ല ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ട്വന്റി ഫൈവ് കൗണ്ട്സ് ഇത് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ബാക്കിൽ നമുക്കിവിടെ എക്സ്ട്രാ ഫാറ്റ് ഉള്ളത് അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ചുങ്ങുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ക്രഞ്ച് ആവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ എക്സസ് ഫാറ്റ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആം ഫാറ്റിനുള്ളത് ഇത് നാലെണ്ണ ആയില്ല ഇനി വരുന്നത് എന്താ അപ്പർ ബോഡിയിൽ ഇനി നമ്മുടെ ബെല്ലി വരും അല്ലേ വയറ് എല്ലാവരെയും പ്രോബ്ലം വയറിൻ്റെ വയർ കുറയുന്നില്ല അതാണ് എല്ലാവരെയും പ്രോബ്ലം ഇവൻ ദ ഇപ്പോഴും ഞാൻ തടി വെച്ചിരിക്കുക അച്ഛനമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫുഡിങ്ങ് തടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കാന്ന് അറിയാം ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാനൊരു ബോഡി ട്രയാങ്കിള് ഒരു ചാനൽ ഡീല് ഒരു എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബോഡി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അത് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ബോഡി ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ ഉണ്ടോ ഈ സൈഡും ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് കാലിങ്ങനെ അകത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കൈ ഒരു കൈ ബാക്കി വെക്കുക കൈ ഇവിടെ ഇനി നോക്കിക്കോട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും എൻഗേജ് യുവർ കോർ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ വയറ് മാക്സിമം ഉള്ളിലിങ്ങനെ ബ്രീത്തിൻ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള പോർഷനൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് വെക്കും എക്സസ് വരുന്ന ഫാറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിനിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പിടിക്കുക കൈ ഇവിടെ വെച്ചു നോക്കിക്കോ ഞാൻ അപ്പം അതൊക്കെ ഈ സൈഡിലേക്ക് പോകും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും തിരിച്ചു വരും ഇതാണ് ബോഡി ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ സൈഡ് ശരിക്കും ഒന്ന് ചുങ്ങും ഈ സൈഡ് നല്ല പോലെ വലിയും ഇവിടെ നമ്മൾ ഉൾക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ പ്രണ്ണാവും പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നടന്നത് എന്താണോ അതെന്നെ സെയിം ഈ സൈഡ് ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ആവും ഇവിടെ ക്രഞ്ചോ അപ്പൊ ഇത് പറ്റുന്ന അത്ര ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതും ചെയ്യുക അടിയിൽ മുട്ടണം കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വെല്ലവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കൈ വെക്കുക ഫുൾ നമ്മുടെ കാല് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാ ഫ്ലോർ ഫുൾ ടച്ച് ചെയ്യുക സൈഡിലേക്ക് പോവാ കയറി വരാം ഇത് തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുക ടെൻ ടെൻ കൗണ്ട്സ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ കൂട്ടി കൂട്ടി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ ഇത്ര നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തല കറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നും കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വോക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ഒരു ഡേ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതാണ് ബെല്ലി ഫാൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്നതാണ് സൈഡ് കിക്സ് സൈഡ് കിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കുറെ കഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരൽ കണ്ടോ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫാറ്റ് ഇങ്ങനെ വരും പ്ലിങ് പ്ലിങ് പറഞ്ഞ രണ്ട് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതാണ് എല്ലാവരും ആദ്യം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാരി ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി വൃത്തിയായിട്ട് തോന്നും ചിലർക്ക് അത് ഭംഗിയായി തോന്നും അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അത് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം സപ്പോർട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വല്ല വാളിലെങ്ങാനും പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയറോ ഡൈനിങ് ടേബിളോ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് സൈഡ് കിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് കണ്ടോ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് നന്നായി കിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഹൈറ്റിൽ കണ്ടോ ടു പറ്റുന്ന ഹൈറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മസിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ടോൺ ആവും പിന്നെ നമുക്ക് ആ ആംഗിൾ ഇത്തിരി ഇത്തിരി കൂട്ടി കൂട്ടി
എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഈ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാല് പൊന്തിക്കാൻ നോക്കാം നോക്കിക്കോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മുടെ കോർ എൻഗേജ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ വയറ് മാക്സിമം ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ട വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അത് തന്നെ ഈ സൈഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കൈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയി തോന്നും സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിന് തോന്നും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം പിന്നെ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയി ആം ഫാറ്റിനും ഇതിനും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കൗട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ടൈപ്പ് പഠിച്ചില്ലേ സൈഡ് കിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ലെഗ് അപ്പ് ഉണ്ട് ബോഡി ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ മൗണ്ടൻ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു മാറ്റ് വേണ്ടി വരും കിടന്നിട്ട് കാല് കിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഫ്ലോർ വർക്കൗട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ഫ്ലോർ വർക്കൗട്ട് വേണ്ട അപ്പർ ബോഡി നിന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഈസി വർക്കൗട്ട്സ് ആട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഓക്കെ തുടക്കക്കാരിയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിനും കൂടി ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ സ്ട്രീം ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് നോക്കാം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ബെല്ലിക്കുള്ളത് ഇനി കുറേ പേർക്ക് ബാക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ടക്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സസൈസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ടക്സിന് എപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും സ്ക്വാഡ്സ് ആണ് മെയിൻ ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ക്വാട്ടിങ് ഉണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ നേരെ നിൽക്കുക കാലെങ്ങനെ അകത്തി വെക്കുക കൈ ഇതും ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി പിടിക്കുന്നതാണ് പിടിക്കുക കണ്ടോ സ്ക്വാഡ്സ് നന്നായി സ്ക്വാട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്ത് 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 കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല പോലെ ഡൗൺ പോവുക കയറി വരാം ഡൗൺ പോവുക കയറി വരാം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ലാറ്ററൽ സൈഡ് ഔട്ട് സ്ക്വാ സ്ക്വാഡ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ചാട ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ചെയ്യാം ചാട ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ബട്ടക്സിനുള്ളതാണ് വീണ്ടും മറ്റുള്ളതാണ് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക നിന്നിട്ട് നോക്കിക്കോ ബാക്ക് ഇത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട് സൈഡും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ സൈഡ് ഈ സൈഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം ഈസി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ കിടക്കില്ല രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ കമന്ന് കിടക്കാം കിടന്നിട്ട് ഒരു പില്ലോ നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ അവിടെ സപ്പോർട്ട് പോലെ വയ്ക്കാം അപ്പം കിടക്കുമ്പോൾ കമന്ന് കിടക്കുക ഇവിടെ ഒരു പില്ലോ സപ്പോർട്ടിന് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഓരോ കാലും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കാല് കിടക്കുമ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് കാലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പൊന്തിക്കുക ഒരു ഫൈവ് ടൈംസ് ഇത് പൊന്തിച്ച് താഴ്ത്താം അതുപോലെ ഇതും ഫൈവ് ടൈംസ് പതുക്കെ പൊന്തിച്ച് താഴ്ത്താം ചെയ്ത് ചെയ്ത് പതുക്കെ അതിൻ്റെ കൗണ്ട് കൂട്ടുക അതും ഭയങ്കര എഫക്റ്റാണ് ബട്ടക്സ് കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ ആ നൈറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഈ എക്സസൈസ് ഒക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓൺലി തിങ് നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കരുത് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു എന്താണ് അതിനെ പറയാം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹൈ ബീറ്റ് ഇതിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുറച്ചുണ്ട് വയർ കൊളത്തി പിടിക്കും പിന്നെ അത് നല്ലതല്ല ഹെൽത്തിന് നല്ലതല്ല കേട്ടോ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അയ്യോ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് ആണ് പക്ഷെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ഡോക്ടറായിട്ട് ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ബട്ടക്സിനുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് തൈസിന് തൈസിന് തന്നെ കുറേ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക തൈ ലിഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് പതുക്കെ ഈ കാലുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കാൻ വേണം കണ്ടോ താഴത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എത്ര കൗണ്ട് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും ഇത് തന്നെ സെയിം ഈ കാലം ചെയ്തു കൊടുക്കാം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയുള്ള അടുത്തതാണ് ആങ്കിൾ സ്വേ എന്ന് പറയും ആങ്കിൾ സ്വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കോ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കാലിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു മ
ఫ్లోర్ లన్న కాలు టచ్ చేసి చేయాలి ఓకే వన్ ఫ్లోర్ వచ్చు టూ ఫ్లోర్ వచ్చు అప్పుడు ఇంకా కిక్ చేసి ఉడక ఇది ఒక ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కాంట్రాక్షన్ ఫర్ థైస్ అదాన్ని నడుకున్న ఇప్పుడు ఇంకా చేయుంబో అది అడు నిక్కు అదాకుంబో పరి అప్పుడు నమ్మ వేండది ఆ ఒక మూమెంట్ ఎప్పుడూ ఫ్యాట్ బర్నింగ్ వేండ ఒక మూమెంట్ ఆ కండా అప్పుడు చేయుంబో రైట్ లెగ్ లెఫ్ట్ లెగ్ చేసి కొడుక అప్పుడు మూడెన్నం పర్నే టై లిఫ్ట్స్ పరిని వన్ను పిన్న యాంకిల్స్ వే పరిని వన్ను పిన్న ఎందా టై కిక్స్ దాన టై కిక్స్ ఇని ఆ రెండు ఒత్తిరి కూడదు అనేది జస్ట్ ఒక ఇంగనే విడర్తి స్క్వాట్ పొజిషన్ లో నిన్నిట్ టై షేక్స్ చేసి కొడుక ఇది ఒత్తిరి నేర మనం చేయం పెట్టలే ఫుల్ బాడీ ఇంగనే నడుచొండిరికలే అప్పుడు మనం కంట్రోల్ పోవు అప్పుడు పట్టన అంత చేయా ట కొర్చే నేర చేయా ఇప్పో ఇది ఇనొక టెక్నిక్ వర్నర మనం ఇంగనే నిన్న ఎక్సర్‌సైజ్ చేయుంబో పెట్టన బోర్ అడికలేంగ మధ్య చేయం పట్టనిల్ల అన్నొల్ల ఫీలింగ్ వేరు అదిని వేండియాన సుంబ చేయన అప్పుడు సుంబ చేయం వెందా అన్న చా నల్లొరు సాంగ్ ఇడ అన్నట్టు ఇప్పు ఈ నేను కాణిచ నాలన్న ఇది సుంబేల ఒక స్టెప్ పోన చేయా అది కైని కొర్చే మనం నడకు అది కైని మెట్ యాంగిల్స్ వే చేయి కొడుక అది కైని వీండు నడక కిక్స్ చేయా అది మనం పాల స్టెప్ ఐట అన్ చేయా అప్పుడు చెలప కై ఇంగనే ఉండావు అన్నంగే ఇంగనే ఉండావు అప్పుడు ఇతరి డాన్స్ కూడా అవుంబో మనకు బాయంగర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐ తోను అదాన సుంబేడ ప్రత్యేకత ట అదొండ అల్లారి ఈ ఎక్సర్‌సైజ్ చేయనందరు సుంబ పోయ చేయన ఓకే అప్పుడు ఇది చేయు ని అడత తై షేక్స్ వెర్మ నల్ల సాంగ్ అనేక అది నొక్ టక్ 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 గా అన్నట్టు ఇది ఒక స్టెప్ మారి ఇంక్లూడ్ అయి ఓకే అప్పుడు నాలన్న పర్నేనిలే పిన్న ఎందా తైస్ నా పిన్న వెరినది కొర్చ ఫ్లోర్ వర్క్ అవుట్స్ ఆన తైస్ కొరకన్ ఫ్లోర్ లో వెడన చేయన కొర్చు ఉంది పక్ష మనకు ఫ్లోర్ వర్క్ అవుట్ ఉన్న వేండ ఈజీ ఐట ఉల్లది పర్నేన అప్పుడు తైస్ ఇంద గైన్యు బటక్స్ గైన్యు బెల్లీ గైన్యు ఆ ఒక విధం గైన్యు పిన్న ఎందా అన్నారియో ఆ చెల్లర్క కాలిండె ఇవడ ఒక వన్న కూడదల ఉండావు ఈ ఒక పోర్షన్ నీకు ఉండావు చెరైట్ ఉన్నది ఉంది ఇవడ ఉండావు అదన ఎందా అన్నారియో ఈజీ ఎక్సర్‌సైజ్ ఎందా అన్న చా ఒరి మనల టీవీ గాని న్యూస్ పేపర్ ఐకి ఎంగనే అన్న చా ఇరికింబో నోకి కో కాలు ఉండల్లా ఇంగనే లిఫ్ట్ చేయ తాళ్పికక అదాన అదిన బెస్ట్ ఎక్సర్‌సైజ్ దన్న నిన్న చేయం పట్టు నిన్నట్ ఇంగనే అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ చేయ అదు మల్లద మనం ఒక విధొక్క కవర్ ఇదిలే అప్పర్ బాడీ కైను లోవర్ బాడీ కైను ఇదొక్క సింపుల్ ఎక్సర్‌సైజ్ ఆట వర్ననే చేదొక్క రిజల్ట్ ఉండవు ఎందారు కానీ ఒన్ను చేయందిరిన పెట్టన చేయంబో నల్ల రిజల్ట్ ఉండవు పిన్న ఎందా ఉల్ల అప్ప ఇదాన స్పెసిఫిక్ బాడీ టోన్ నన మన బాడీలే ఓరో పార్ట్సూ అది మనం అదిని కాన్సంట్రేట్ చేదు వర్క్ అవుట్ చేయంబో అవడ ఉండవున ఒక చేంజ్ మనం తడి కొర్కయా వెండిటల్ల ఒక సెగ్మెంట్ ఆన అదాన స్పెసిఫిక్ బాడీ టోనింగ్ జుంబ జుంబేల స్టెప్స్ ఆన ట అది ఇది జుంబేల స్టెప్స్ అన్న నేను ఎక్సర్‌సైజ్ ఐట లెగ్ వై అన్న పర్నన్నద పిన్న వేర కార్యం ఎప్పుడూ తడి కొరయనన విచారికుంబో స్పెసిఫిక్ బాడీ టోనింగ్ నేలం యూనివర్సల్ మాస్ రిడక్షన్ ఆ మన బాడీ నడక నేను ఎప్పుడూ అదమ తన్న నేను ఇడత్రత పరియం కారణం మనల్డ బాడీ అంగనేయాన మనం మొత్తతిల తడి కొరని వేర అలాండ్ పెట్టన ఫుడ్ ఒక కంట్రోల్ చేదిటండింగ ఇబడత వన్న మాత్రం కొరని వేర అంగనే ఇల్ల మొత్తతిల తడి కొరని వేర పిన్న ఎందైరును ఆ కొరే పేరు 10 కిలో కొరకినేన కుర్చి పర్ణు అవర్కు ఇద డైటింగ్ స్టార్ట్ యా జుంబ చేయా నమడ ఎనికి తోనను యూట్యూబ్ లో ఒరువదల్లారు మెంట ఫాలోవర్స్ కారణం యూట్యూబ్ లో 1 లక్ష ఫాలోవర్స్ ఆన పేజ్ లో 1 లక్ష అప్ప నేను విచారికన ఈ సేమ్ 1 లక్ ఐరికి వదున్న అప్ప ఎల్లారు ఆ 1 లక్ ఆల్కార్ ఎల్లారు అద ఫాలో చేయా జుంబ చేయా తడి 10 కిలో కొ కొరకినండంగ అదిండ కూడే ఎందా డైటింగ్ స్టార్ట్ యా డైటింగ్ ని పరంబ కార్యమై డైటింగ్ ఒను వెండ మనం కడికన ఫుడ్ చెర్ద అయన కంట్రోల్ చేయ ఒత్తిరి కడికన ఆల్కారానేకి ఒన్న లైట్ ఐట కంట్రోల్ చేయ అది మనలైట్ చేయనను ఇల్ల మనం కడికనేని మున్నే ఇప్ప ఒక గ్లాస్ వెళ్ళం కుడిక అల్లంగే ఎందా అల కుకుంబరో రోబస్ట పడ అది ఏటం బెస్ట్ ఆ శరీరతిని తడి కొర్కయానం మన శరీరతిని ఎనర్జీ కూడుం స్కిన్ ని నల్ల దంగన కొరే గుణంగల్ ఉండు అప్ప కుకుంబరోక వాటర్ కంటెంట్ కూడదల కుకుంబరో రోబస్ట అల్లంగే వెళ్ళం కొరే కుడిక కడికన ఇరికంబో పిన్న మనం మనం ఫోర్స్ చేయండ తిన్నండ తిన్నండ అన్న కారణం మన వైర్ ఆల్్రెడీ నరని ఇరికు అప్ప అంగనే అంగంత డైటింగ్ అలాంటి మనం ఒత్తిరి మనం ఇంగనే ఎందా బరియా బయంగర స్ట్రెస్ ఉన్ స్ట్రెయిన్ ఒక కొడుతు కడికండ కడికండ అంగనే వేండ లైట్ ఐట మనం కడికనది లైట్ ఐట ఒను కొర్కయ పిన్న ఇప్ప ఎందా బరియా స్టార్చ్ ఉ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఒక కూడదల్ల సంభవంగల ఒక మాట అదిని మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బ్రెడ్ యూస్ చేయంబో వైట్ బ
എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ആശ്വതി പറയൂ പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അധികം കമൻസ് വായിക്കുന്നില്ല കാരണം പറയുന്നതിൻ്റെ ഫ്ലോ പോവും പിന്നെ മറന്നു പോവും വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ പിള്ള അയ്യോ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഹലോ ആൻസി ഹായ് അശ്വതി ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി നോക്കൂല പിന്നെന്താ പത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ പിന്നെ രണ്ട് ഹാപ്പി ന്യൂസ് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ഞാൻ സൂര്യ നമസ്കാരം എല്ലാ ലൈവ് വരുമ്പോഴും പറയുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് അതിന് രണ്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു റാഹിന ഒരു പിന്നെ റൈമ രണ്ട് പേര് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് വന്നു കുറേ താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി അപ്പം അതിലൊരാൾക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു ബേബി ഗേളാണ് ഒത്തിരി 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 ഹാപ്പി ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർ അത് അധികം പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും മെയിൻലി സിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും വെജൈനൽ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നടക്കുന്നല്ല നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഈ സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യും അതിൽ ഓരോ ട്വൽവ് പോസ്റ്റേഴ്സിനും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ട്വൽവ് പോസ്റ്റേഴ്സിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസിന് പ്രഗ്നൻസി ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ രണ്ട് റിസൾട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഹാപ്പിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും വേണ്ടവർ ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ദിവ്യ വിഷ്ണു ഹരി ഹായ് ഹായ് ചേച്ചി ഇതുവഴി പറയാനൊരു പ്രോ ആണോ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം ചേച്ചിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തിടോ മെസ്സേജിൻ്റെ കാര്യം എന്നെ എല്ലാവരും എന്നാണ് അവനെ തല്ല വന്നിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യലിപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക അങ്ങനെ കുറേ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുക കുറച്ച് നാളായിട്ടൊരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് ഇച്ചിരിക്കുക ആ മെസ്സഞ്ചറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നോ പ്രോബ്ലം മെസ്സഞ്ചറിൽ ഇട്ടോ ഫോർ ഹിപ്സ് കാണിച്ചു ഇനി വീഡിയോ സ്ട്രീം ആകുമ്പോൾ കാണാം കേട്ടോ ദിവ്യ ചേച്ചി ഹലോ ഓക്കെ പിന്നെന്തായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആ സൂര്യ നമസ്കാരത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ കുറേ പെൺപിള്ളേർ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതും പിന്നെ അല്ലാണ്ടും പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൺസീവ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ഡിലേ വരുമ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകണ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം പറയുക എന്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ എന്താ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാത്ത ആരുടെ ആ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കും പെട്ടെന്ന് അയ്യോ ഭയങ്കര എന്താ ഭയങ്കര വിഷമമായി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്തിരി സാമാന്യം ഇത്തിരി ബോധമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇനി അറിയാണ്ട് ചോദിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറണ്ട എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവർ ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പ്രഗ്നൻറ്റ് ബാക്കി കുഞ്ഞുവാവേള കാണുമ്പോഴും പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവാത്തതൊക്കെ ആലോചിച്ച് അവർ തന്നെ ഓൾറെഡി അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്താ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവാത്ത ആരുടെ ആ പ്രോബ്ലം ഡോക്ടറെ കാണിച്ചോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ നേരത്ത് ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മേ നല്ല വിഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ട അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് മാക്സിമം അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊക്കെ അവരുടെ ഫാമിലി കാര്യങ്ങളല്ലേ അവരതിനെന്തായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഏ കുട്ടികൾ വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൊന്നും അധികാരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാ അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റുഡിയോ നയൻറ്റീൻ അജ്മാനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമോ ആ ഇവിടത്തെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ചിന്തിക്കാം സ്നേഹ രാഹുൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് കണ്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെന്താ വെയ്റ്റിംഗ് സ്നേഹ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് പറഞ്ഞ
ഇങ്ങനെ ചിലർക്ക് ഇനി ബോഡി വർക്കൗട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തേർട്ടി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിന് കുറവായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് വെറുതെ സുമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ നിന്ന് അനങ്ങാൻ നിൽക്കരുത് നല്ല പോലെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുക കൂടെ എന്നിട്ടും തടി കുറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായി ഡയറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും തടി കുറയും പിന്നെ തടി കുറയാനുള്ള ബെസ്റ്റ് മൂന്ന് രീതിയാണ് ഓടാൻ പോവുക സ്വിമ്മിങ് നല്ലതാ പിന്നെ സ്കിപ്പിങ് നല്ലതാ സൈക്ലിങ് ഇതൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ നല്ലപോലെ നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ആവില്ല അപ്പം അതെന്തായാലും ഫാറ്റ് ബേണിങ് നടക്കും ബോഡിയിൽ ഡിസ്കവറി ഗാർഡൻസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആര്യ എൻ്റെ ബാക്കിന് താഴെ ഒരു ബിസിയോട് ഇടപെട്ടാണ് ഓക്കെ സ്നേഹ രാഹുൽ നല്ലപോലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യ് ഇനി ഇതിന് സുംബ ചെയ്തോ അത് ഇപ്പോൾ മോർണിംഗ് സുംബ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഓടാൻ അങ്ങാനും പോകും സി നമ്മൾ നടക്കാൻ എല്ലാ സ്ത്രീകളും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നല്ലപോലെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊരു അഞ്ച് ദിവസം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത്രയ്ക്ക് ചേഞ്ച് വരില്ല കാരണം നടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ത്രിഷോൾഡ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഫാറ്റ് ബേണിങ് പെട്ടെന്ന് നടക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓടാൻ പോവുക ഇനി പുറത്ത് പോയി ഓടാൻ ചമ്മലായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് ചെയ്യാം സ്കിപ്പിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിന്ന നിപ്പിൽ നിന്ന് ഓടാൻ പറ്റും അപ്പം മോർണിംഗ് സുംബ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വൈകിട്ട് ഓടാൻ പോയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ഓടാൻ പോവുക വൈകിട്ട് സുംബ ചെയ്തോ അപ്പം ഒരു ഡെയിലി ഒരു ദിവസം രണ്ട് ടൈപ്പ് വർക്കൗട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ബോഡിക്ക് അതെന്തായാലും റിയാക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും കേട്ടോ ഐ എം നയൻറ്റി കെ ജി ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് അത് ആരുടെ മെസ്സേജ് ആണെന്ന് കാണുന്നില്ല സുംബ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്ലോ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് ഒത്തിരി കൂടും കൂടുമ്പോൾ പിന്നെയും അവിടെ കിടന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യരുത് ഇപ്പം അതൊക്കെ നിന്ന് നടക്കുക നടന്നിട്ട് ബ്രീത്തിങ് ഒന്ന് ഡൗൺ ആക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും കയറ്റി വരാം ഈ സുംബയിൽ തന്നെ നാല് ടൈപ്പ് സുംബ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സാൽസ ക്യൂബൻ റെഗട്ടൺ മിറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലതും പല സ്റ്റൈലാണ് ഇപ്പോൾ റെഗട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മിറങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്നിട്ട് ലൈറ്റ് അത് തന്നെ കാർഡിയോ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സുംബ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ലോ ഇതായിട്ട് പതുക്കെ നടന്ന് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡൗൺ ആക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും ഹൈ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത്